kanonicy regularni, siostry Norbertanki, ksiądz Gruberski, kapłan Płocki, salezjanie. Różne drogi, różne charyzmaty. Wszyscy jednak żyli, modlili się i pracowali w bliskości matki. Pani z Czerwińskiego Grodu była matką dla każdego. Opiekunką ufających, nadzieją modlących się, pocieszycielką potrzebujących, wspomożycielką wiernych. Ona była i jest ciągle matką dla wszystkich.
Świątynia słynąca 